हेलो स्टूडेंट आज हम लोग ग्रुप वन अप्लाइड साइंस जो चैप्टर पर थे वर्क पावर और एनर्जी उसका लेक्चर नंबर चार पर है ठीक है पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा था तुम्हारा कैनेटिक एनर्जी के बारे में ठीक है अच्छा सुनेंगे ढंग से मान लो एक बॉडी रेस्ट की अवस्था में है और उसको हमको वी की वेलोसिटी देनी है कोई बॉडी की वेलोसिटी जीरो है और उसको हमको वी की वेलोसिटी देनी है तो वी को वेलोसिटी देने के लिए उसको कैमरे को उस बॉडी के ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा ये जितना हम कार्य करते हैं जितना भी वर्धन करेंगे जीरो वेलोसिटी से वी वेलोसिटी तक पहुंचाने के लिए इस वर्ग को हम लोगों ने क्या बोला था कनेटिक एनर्जी फिर से कनेटिक एनर्जी वह इंटरनल एनर्जी है जो किसके चलते आती है वेलोसिटी के चलते और कनेटिक एनर्जी को हम लोगों ने क्या बोला था हाफ एम वी स्क्वायर एम इज द मास ऑफ द बॉडी और वी इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फिर हम लोगों ने पढ़ा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ये बोलता है कि वर्क डन जो होता है वह चेंज इन कैनेटिक एनर्जी होता है जितना भी किसी भी बॉडी पर फोर्स लग रहा है उन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है उस रिजल्टेंट का जो वर्कडन होता है उस वर्कडन को हम लोग चेंज इन कैनेटिक एनर्जी को नाम से भी जानते हैं और इसको बोला गया था वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में लेकिन याद होगा तुम लोगों को ऐसा बताया गया था कि मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप्स एक हुए कैनेटिक एनर्जी और एक हुए पोटेंशियल एनर्जी ठीक भाई कैनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं बहुत सुंदर बात अब देखेंगे ढंग से पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है अच्छा पोटेंशियल एनर्जी वह एनर्जी होती है जो पोजीशन चेंज करने के साथ करने के बाद आती है अगर हम लोग पोजिशन किसी का चेंज करते हैं तो उसमें क्या चीज आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है जैसे कि सर जैसे कि सोचो तो एक बात अच्छे से सोचना कि मान लो ये ग्राउंड पे रखा हुआ है ऐसे एक बॉल है ठीक है या एक मार्कर यहाँ पे रखा हुआ है अच्छा क्या मार्कर को हमने यहाँ पर उठाया बोलो ठीक है तो जब हम यहाँ पर उठाते हैं तो इसके पास क्या चीज आ गई एनर्जी आ गई थोड़ा सा और ऊपर उठाते हैं तो क्या इसके पास और एनर्जी आ गई तो बोले हाँ और आ गई तो पता चला अच्छा फिर बच्चा पूछा कि सर कैसे पता चला कि आपके पास और आ गई तो सोचो फिजिकली सोचो क्या होता है कि मान लो अगर किसी भी बॉल को तुम यहाँ से छोड़ो तो नीचे गिरेगा और किसी को और थोड़ा ऊपर हाइट से छोड़ो तो भी वो नीचे गिरेगा लेकिन किस में ज्यादा चोट लगेगा जो ज्यादा हाइट से गिरेगी इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर हम लोग जा रहे हैं एनर्जी बॉल की क्या होते जा रही है बढ़ते जा रही है क्या मार्कर को ले लो तो मार्कर की एनर्जी क्या होते जा रही है बढ़ते जा रही है ये क्यों हो रहा है क्योंकि हम लोग बार बार मार्कर का पोजिशन चेंज कर रहे हैं नहीं समझ में आया अच्छा अब सुनेंगे ढंग से सोचो यहाँ पर मैं एक ऐसी छोटा एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ कि मान लो ऐसे कोई स्प्रिंग है कौन है स्प्रिंग है अच्छा जब तुम स्प्रिंग को इधर घीसते हो सोचना तो स्प्रिंग आगे घिंचाता है हम बोले हाँ बिल्कुल घिंचाता है लेकिन क्या होता है कि जैसे तुम छोड़ देते हो क्या वापस स्प्रिंग वापस आ जाती है तो अगर तुम लोगों को ढंग से याद होगा बात को तो सोचना एक चीज कि अगर हम लोग किसी भी चीज को मतलब अगर चलना है किसी भी चीज को चलना है तो क्या उसको पास एनर्जी होनी चाहिए उसके पास एनर्जी होनी चाहिए तभी तो चल सकता है ना तो सोच कि तुम इसको आगे घिंच रहे थे तो आगे चल रहा था लेकिन जैसे ही हमने छोड़ा क्या वापस अपने जगह पे आ जाएगी खड़ाक से तो ये एनर्जी इसके पास आई कहां से सही है ये जो एनर्जी आई है इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं ठीक है हमने कहा से आई क्योंकि ये पहले ऐसे था इस पोजिशन पर हमने इसकी पोजिशन को चेंज करा मतलब इसको और किया तो ये धीरे धीरे खुलते खुलते लंबा हो गया और फिर जैसे हमने छोड़ा वापस अपने पोजिशन पर आ गया तो ये जो एनर्जी है यह एनर्जी कौन सी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी फिर से पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वह हमेशा बॉडी में क्या होती है स्टोर की जाती है ठीक है अच्छा जैसे ही ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया हमने छोड़ा वापस अपने जगह पर आ गए ठीक है अब डेफिनेशन को सुनते हैं बोलता है कि द एनर्जी पोजेज बाई बॉडी किसी भी बॉडी के द्वारा जो एनर्जी होता है बाई द वर्चू ऑफ इट्स पोजिशन है ना किसके चलते पोजिशन के चलते और कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसका बनावट कैसा है उसके चलते अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स वह एनर्जी किसी भी बॉडी के द्वारा है ना जो जैसे आती है पोजीशन को चेंज करने के लिए पोजीशन के चेंज करने से या कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि उसके शेप और साइज में परिवर्तन कर देने से है ना जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी अच्छा एक बात और पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फोर कंजर्वेटिव फोर्स 
कि पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए सिर्फ डिफाइन है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए बोले इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है अब सवाल बच्चा उठाया कि सर कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है ठीक है अब सुनना सिर्फ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना छोड़ो एकदम अच्छे से समझ में आया सोच एक बार अच्छे से कि मान ली बॉडी है जो यहां से चली और यहां पर पहुंची है ना सोच ये दूरी है एल या मान लेते हैं पी ले लेते एग्जाम्पल में इस मॉडल की और ये दूरी है एच सोच की एक बॉडी है मैं सिर्फ एम के द्वारा इस बॉडी का एम होगा ना एम के द्वारा वो अपन पूछ रहा हूं सोचना अच्छे से क्या इसका एम जी इधर और ये चला ऐसे ठीक और फिर चला ऐसे तो सोच की जब वो ऐसे चलता है तो ये एम जी है और चलो ऐसे रहे तो दोनों के बीच क्या है जीरो डिग्री तो बोलो यहां से लेकर यहां तक एम जी के द्वारा वर्ग कितना हुआ जीरो डिग्री हुआ बोलो कोई कर सॉरी यहां से लेकर यहां तक जो एम जी के द्वारा जो वर्ग हुआ वो कितना हुआ जीरो हुआ क्योंकि फोर्स इंटू पर पेंडिकुलर दूरी चलो अब बॉडी यहां पहुंचा अब सोच कि बॉडी का एम जी इधर लेकिन बॉडी जा कि रहा है ऊपर बोलो क्लियर है तो क्या हम लिख सकते हैं माइनस एम जी एच अरे यही तो वर्क हुआ ना नहीं समझ में आया ये एम जी किधर लगा नीचे यहां से यहां तक आया है तो फोर्स इंटू पर पेंडिकुलर दूरी सॉरी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल कितना नब्बे डिग्री अरे फोर्स ये और डिस्प्लेसमेंट ये तो दोनों के बीच कैंगल की नब्बे डिग्री और नब्बे डिग्री पर बोलते जीरो होता था ठीक यहां पर पहुंचा अब देखो फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट एच का ऊपर जाना है तो एम नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर क्या वन एटी एंगल हुआ तो माइनस एम जी एच हो गया बोलो क्लियर है अब सोचिए एक बात कि बॉडी अब यहां जाना चाहती है सर ये इस रास्ते से नहीं इस रास्ते से जाना चाहती है तो कितने लोगों को याद है मैं कैरेक्टर कि अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा एम जी साइन थीटा और ये हो जाएगा एम जी कॉस्ट थीटा अब बोल कि चलाएगा कौन ये वाला कंपोनेंट तो सोच ये गया ऊपर सही है सुनना एम जी साइन थीटा और ये डिस्टेंस मान लेते एल है तो एम जी साइन थीटा इंटू एल माइनस में क्योंकि एम जी इधर एम जी साइन थीटा इधर और डिस्प्लेसमेंट टू पर बोलो कोई कष्ट वाली बात अब सोचो तो क्या एल साइन थीटा को क्या हम लोग एच लिख सकते हैं एम जी एच अब सोचो फोर्स वही था लेकिन अगर हमने रास्ता चेंज करा देखो यहां से यहां गया और यहां से यहां चला तो वर्क डन अभी भी कितना माइनस एम जी एच लेकिन जब यहां से यहां चला तो भी वर्क डन कितना माइनस एम जी एच अब सुनना कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स वर्क फोर्स होता है है ना जिसका जो वर्क डन होता है उस फोर्स का जो वर्क डन होगा वह पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा तुम किसी के पाथ के थ्रू जाओ तुम पाथ कुछ भी लो लेकिन जो वर्क डन होगा वह क्या होगा सेम होगा ऐसे फोर्सेस को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं अच्छा सर इसका मतलब ग्रेविटेशनल जो फोर्स है एम क्या हुआ सर जो कंजर्वेटिव फोर्स है बोले हाँ देखो दोनों के तरफ वर्क क्या आया है सेम आया है बोलो बात क्लियर है चलो अच्छा अब सुनना एक बात आखिर सर मेरे को एक बात हमको नहीं मालूम है लेकिन एक बात हमको जाती है ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है क्या है सर बोर्डर को समझ में नहीं आना है सर ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब समझाइए आपको अब सुनना पोटेंशियल एनर्जी का मेन मतलब बोलता है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी का क्या होता है सोचो ना वह होता है वर्क डन क्या होता है वर्क डन हम बोले कौन सा वर्क डन तो बोलता है कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में जो हम काम करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में जो हम काम करते हैं सही है वो जो काम होता है उस काम को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी जैसे सर सोचो अच्छे से कि मान ले तुम यहां पर एक बॉडी था और ये यहां पर बॉडी पहुंच गई एच डी बोलो तो ग्रेविटेशन कितना हुआ एम जी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना माइनस एच है ना क्योंकि दोनों के बीच का एंगल एम जी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है तो ये किसके द्वारा वर्क डन हुआ कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा इस फोर्स सॉरी इस वर्क डन के अगेंस्ट में जो हम काम करते हैं 
सही है उस काम को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी तो इसके अगेंस्ट में मतलब कि एनर्जी बोले बात क्लियर है आज से हम लोग को एक बात याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है है ना पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच किसके द्वारा ग्रेविटेशन के द्वारा ग्रेविटेशन के द्वारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है एम जी एच होता है क्या ये बात याद रहेगा कि ग्रेविटेशन के द्वारा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है एम जी एच होती है ठीक अब फाइनल डिस्कशन करते हैं वह एनर्जी जो वेलोसिटी के चलते है कैनेटिक एनर्जी वह एनर्जी जो पोजीशन चेंज करने के चलते है उसको क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी के चलते कितनी होती है एम जी एच होती है बोलो कोई कष्ट वाली बात नहीं है क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी तो पहली बात कि पोजीशन चेंज करने से होती है ठीक अच्छा दूसरी बात किसके लिए डिफाइन है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन है कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है तो कंजर्वेटिव फोर्स वैसा फोर्स होता है जिसके चलते जो वर्कडन होता है वह पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं होता है अच्छा तो अगर हम लोग ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटेशन के चलते जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वह होती है एम जी एच बोलो बात क्लियर है चलो अब हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है ना ये क्या बोलता है सो सुनना बोलता है कि मैकेनिकल एनर्जी जो होता है ना तो क्या होता है तो मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जोड़ होता है ठीक वह हमेशा क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा ये कौन बोलता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ठीक लेकिन कंडीशन है वो जो ये जो मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सॉरी मैकेनिकल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जोड़ होता है वो हमेशा क्या होता है सेम होता है लेकिन कब ये सब काम होना चाहिए अंडर कंजर्वेटिव फोर्स और उस समय फोर्स कौन सा होना चाहिए कंजर्वेटिव फोर्स तो ये मतलब सब एम के चलते होगा है ना यही पे ना है एम जी एच है ना तो ये जो फोर्स होना चाहिए जो ये वर्कडन होना चाहिए वो किसके चलते होना चाहिए है ना कंजर्वेटिव फोर्स के चलते होना चाहिए बोलो क्लियर है एकदम हम लोग को उतना नहीं सोचना है हम लोग को बस इतना याद रखना है कि भाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वह हमेशा क्या होता है सेम होता है किसी भी पॉइंट पर है ना और अच्छा तो मैकेनिकल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर सेम होता है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जोड़ हमेशा क्या होगा सेम होगा जैसे कि एक बात सोचते हैं ना कि मान लो ये इतना ग्राउंड है और यहाँ पर बॉल है ठीक है ये यहाँ इसका मैक्सिमम दूरी है और यहाँ पर एक बॉल है तो यहाँ पर तुम क्या देखोगे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मान लेते हैं कि सम 200 सौ जूल है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 200 सौ जूल ही होना चाहिए यहाँ भी क्या होना चाहिए 200 सौ जूल ही होना चाहिए और यहाँ भी क्या होना चाहिए 200 सौ जूल भी होना चाहिए बोलो क्लियर है अच्छा इसका ना एक और मतलब निकल रहा है है ना ये मतलब समझ में आया इसका एक और मतलब समझ रहा है सोचना एक चीज कि मान ले कि यहाँ पर जो ना मैकेनिकल एनर्जी है वो सौ है ठीक है ना यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी ठीक और यहाँ पर ना मैकेनिकल एनर्जी भी यहाँ पर भी क्या होगा सौ होगा ठीक है अब लेकिन सौ क्या है ना ये बोलते हैं कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है अस्सी और पोटेंशियल एनर्जी है बीस तो सौ हो गया एग्जाम्पल तो सोच कि यहाँ की अगर काइनेटिक एनर्जी नब्बे है तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी क्योंकि आंसर कितना आना चाहिए सौ क्योंकि ये तो कंजर्वेशन ऑफ बोलता है मैकेनिकल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी होनी चाहिए दस होनी चाहिए तभी तो सेम होगा अच्छा देखो तो यहाँ से देखो तो यहाँ पर अस्सी थी और बीस था अब देखो तो कैनेटिक एनर्जी कितना बड़ा 
दस बड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना घटा है दस घटा है इसका मतलब क्या हो गया कि जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी घटता है या जितना ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी घटेगा तभी तो जाके ना दोनों का जोर क्या होना चाहिए कॉन्स्टेंट होना चाहिए बोल बात क्लियर है अब सीखते हैं कैसे हुआ ठीक है अब सुनना एकदम डेरिवेशन एकदम अच्छे से याद कर एग्जाम में आता है ये चीज सोच कि ये ग्राउंड है ठीक है ना और ये पॉइंट है ए पॉइंट ये पॉइंट है बी पॉइंट और ये पॉइंट है ओ पॉइंट ठीक अच्छा ये दूरी है ए से लेकर एच तक और ये जो दूरी है वह है एल तक ठीक अच्छा मैं दो तीन पॉइंट बोलता हूं पॉइंट ए पॉइंट ए पर मैकेनिकल एनर्जी कितना है तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अच्छा किसी बॉल को फेंका गया है तो ए उसका मैक्सिमम हाइट है है ना तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जीरो क्योंकि ए पॉइंट पर निकाल गई तो अगर वेलोसिटी जीरो तो हाफ एम बी स्क्वायर है ना तो बी बी जीरो अच्छा वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है तो एम जी एच यही तो हाइट है उसकी ठीक है अब सुनना अब मैं निकालने का मन किया पॉइंट बी पर अब ए से बी आ रहा है ठीक है अब सुनना तो टोटल एनर्जी यहां पर एम जी आ गया अच्छा बी पर निकालने का मन है मैकेनिकल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है अच्छा काइनेटिक एनर्जी बी पर सुनना हाफ एम बी बी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी देखो एम जी एच होता है लेकिन यहां से ग्राउंड से हाइट कितनी है तो एच माइनस एल है देखो ये एच और माइनस एल ये हाइट आ गई अब बच गया बी बी स्क्वायर है ना याद रखना एम जी एच है अब बच गया बी बी स्क्वायर तो बी बी स्क्वायर की बात करते हैं यहाँ की वेलोसिटी कितनी होगी बोलना तो यहां पर ना लगा देते हैं बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस बोलो फाइनल वेलोसिटी यहां है बी बी क्योंकि ए से बी जा रहा है बी बी इनिशियल वेलोसिटी जीरो टू ए का नाम माइनस जी याद है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस जी और डिस्प्लेसमेंट कितना तो माइनस ए तो क्या बी बी तुमको दिखाई दे रहा है बी बी स्क्वायर टू जी एल आ गया और बी बी स्क्वायर तो पुट करना है हमको यहाँ पर तो क्या लिख सकते हैं वन बाई टू एम बी बी स्क्वायर मतलब टू जी एल ठीक अच्छा और यहाँ सुनना एम जी एच एम जी एल एम जी एच और एम जी एल ये दो से दो कटा देना एम जी एल और एम जी एल देखो फिर क्या आ गया एम जी एच ही आ गया तो देखो तो जो ए पॉइंट पर आया था वो किस पॉइंट पर आ गया डी पॉइंट पर अच्छा अब एक बार और देखते हैं अगर मेरे को ओ पॉइंट पर निकालने का मन है है ना मैकेनिकल एनर्जी किस पॉइंट पर एट पॉइंट ओ ओ पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं सही है ओ पॉइंट पर बात करते हैं तो बोलो मैकेनिकल एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच अभी ग्राउंड है ना तो ग्राउंड को हम लोगों ने यही से हम लोग सब कुछ मेजर करेंगे तो बोलो तो ग्राउंड है तो यहाँ पर हाइट कितनी है जीरो तो एम जी छू गया जीरो अच्छा वन बाई टू एम अब बी स्क्वायर निकालना है तो बी स्क्वायर देखना यहां से यहां तक के लिए निकालना है ना सुनना बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस बोलो बी ये वाली है बी बी स्क्वायर सॉरी बी ओ स्क्वायर इनिशियल अंतर यहां पर जीरो टू इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच तो बी टू जी एच आ गया हम यहां पर हम लोग कर सकते हैं टू जी एच एच से एच कैंसल फिर क्या आ गया एम जी एच तुमको दिखाई दे रहा है कि तीनों पॉइंट पर जो सम था मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कितना है एम जी एच के बराबर है इसका मतलब क्या चीज है कांस्टेंट है और इसको बोला गया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एकदम ढंग से प्रूव किया गया पीडीएफ में उसको अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे पूरा समझ में आएगा है ना यहाँ पे डिजाइन कर दिया गया है ठीक है अच्छे से बात को सुनना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलता है सही है कि मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वह किसी भी पॉइंट पर क्या चीज होता है कांस्टेंट होना होता है ठीक लेकिन कब हमेशा नहीं जब बात हो रही होगी कंजर्वेटिव फोर्स की तब कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर अगर ये सारा खेल हो रहा है तब मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी कांस्टेंट होगी 
मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जोर क्या होगा कांस्टेंट होगा जितना पोटेंशियल एनर्जी घटेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा या फिर जितना काइनेटिक एनर्जी घटेगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा और इसी को बोला गया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बात क्लियर है चलो अब आगे बढ़ते हैं एक बात सोच के बताना कि हमने पढ़ा एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा वर्क के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे पावर के बारे में किसके बारे में पावर के बारे में ठीक है पी ओ डब्ल्यू की आर पावर के बारे में चलिए अब सवाल उठता है पावर के बारे में ठीक है अब सुनता ठीक कोई भी फोर्स है वो काम कर सकता है समझ में आता है अच्छा फिर बाद में ये भी समझ में आए कि अगर उसके पास एनर्जी नहीं तो ही काम कर सकता है हम बोले ठीक अब सोच कि फोर्स काम करने वाला है फोर्स के पास एनर्जी भी है अब बात आ गई पावर की अच्छा एक बार तुमने देखे हो है ना या सुना होगा है ना कि क्या होता है ना कि एक तुम्हारा मान लो अजिंक्य रहाने है ठीक है तो वो क्या करता है ना कि बाउंड्री के ऊपर सिक्स मारता है ठीक और एक अपना रोहित शर्मा सिक्स मारता है या एम एस धोनी सिक्स मारता है सही है तो हम लोग बोलते हैं ना जैसे एम एस धोनी मारा सिक्स तो लोग क्या बोलते हैं कि अरे यार क्या तगड़ा बहुत पावर है इसके पास बहुत लंबा लंबा छः मारता है लेकिन वही अपना अजिंक्य रहाने में तो छः मारता ही है लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि यार ज़्यादा दूर नहीं गया है ना इसका मतलब क्या चीज़ है है ना कि वो बहुत दूर मार रहा है इसका मतलब क्या चीज़ है कि लगा तो सिक्स ही है सही है है ना लेकिन क्या हुआ है कि पावर किसके पास ज्यादा था तो एम एस धोनी के पास ज्यादा पावर था क्यों क्योंकि वो वही काम को ना बहुत जल्द जैसे कि सोच कि अगर छः मारता है कोई तो किसी का बॉल बाउंड्री के बाद दस सेकंड में जाता है सही है लेकिन वही अपना एम एस धोनी मार देता है तो तीन सेकेंड में बॉल पार हो जाता है जब अपना हेलीकॉप्टर शॉट मारता है तो है ना तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी अगर हम लोग कोई भी काम को कर रहे हैं तो मेरे पास एनर्जी होगी अवश्य है लेकिन अगर वही काम को हम लोग कितना जल्दी कर पा रहे हैं है ना इसको हम लोग बोलते हैं पावर जैसे कि सोचो एक ना ड्रम था है ना ड्रम है है ना या तुम लोग देखो कि एक पचास किलो का घोड़ा है तो उसको ना हमको ना लेके जाना है यहाँ से पाँच मीटर तक तो हम भी वो काम कर दिए और तुम भी वो काम कर दिए ठीक है लेकिन हम क्या किए ना कि वो दस सेकेंड में ही कर दिए लेकिन तुम उसको पचास सेकेंड ले लिए वही काम करने में तो इसके पास मेरे पास क्या चीज़ ज़्यादा है मेरे पास पावर ज़्यादा है सही है तो इसीलिए पावर को डिफाइन करा गया है हाँ ना एक बात सुनना पावर इज इक्वल टू द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं पावर को बोला गया डी सॉरी डब्ल्यू बाई टी है ना वर्क डन बटा टाइम बोलो बात की है बोलो वर्क डन कौन सी जूल इसका यूनिट सेकेंड इस टोटल को बोला गया वॉट अच्छा बोलो तो वर्क कौन सी क्वांटिटी थी स्केलर क्वांटिटी इसलिए पावर की कौन सी क्वांटिटी हो गई स्केलर क्वांटिटी कार्य करने के दर को हम लोग क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं बोलो बात क्लियर है और सुनना अच्छा तुमने कुछ देर पहले लिखा कि पावर इज इक्वल टू क्या लिखा गया है तो W बाई टी है ना वर्क डन बाई सो टाइम अच्छा तो क्या याद है कि इसको हम लोग फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं तो ये टाइम ये कौन है डिस्प्लेसमेंट और ये कौन है टाइम और ये कौन है फोर्स ठीक है अच्छा अब सुनना तो एफ अच्छा एस इन टू टी क्या हम लोग इसको बोलेंगे P इज इक्वल टू सुनना फोर्स इन टू वेलोसिटी ठीक है तो ये हो गया पावर का एक और फॉर्मूला है ना लेकिन क्या होता है ना कि बुक में इसको अजीब बड़े ढंग से लिखा रहेगा ठीक है वो कैसे लिखा रहेगा कैसे सुनना है ना तुम डेफिनेशन के ऊपर है तो क्या बोला है द रेट ऑफ डूइंग वर्क कार करने के क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग पावर कहते हैं तो डी ओमी सॉरी डी डब्ल्यू बटा डी टी डब्ल्यू क्या है वर्क है 
अच्छा पावर क्या डी बटा डी टी क्या हम लोग फोर्स सॉरी इसको वर्कर को लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मान लो कि फोर्स कांस्टेंट है मान लो कि फोर्स क्या है कांस्टेंट है तो एफ डी एस बटा डी टी लिखा जाएगा अच्छा बोलो तो डी एस बटा डी टी क्या हो गया फोर्स इंटू वेलोसिटी बोलो बात क्लियर है अच्छा फोर्स कौन सी क्वान्टिटी वेक्टर क्वान्टिटी और ये भी कौन सी क्वान्टिटी वेक्टर क्वान्टिटी तो पावर इज इक्वल टू एफ डॉट बी भी बोला जाता है ठीक है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो यही तो स्केलर प्रोडक्ट होता है ठीक है इसमें कोई कश्मीर की बात नहीं है इसकी यूनिट क्या होती है वाट होती है बोलो बात की है अच्छा ये बात ये पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी ये फॉर्मूला उसी समय लगाना है जब फोर्स और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन क्या चीज होगी सेम होगी ये फॉर्मूला उसी समय लगाना है जब फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या चीज होगी सेम होगी क्यों नाइन्टी डिग्री होगा तो नहीं लिख सकते क्यों नहीं लिख सकते क्योंकि नाइन्टी डिग्री अगर होगा फोर्स और वेलोसिटी तो सोचो ना कि फोर्स इधर लग रहा है वेलोसिटी इधर तो डिस्प्लेसमेंट किधर इधर क्योंकि वेलोसिटी भी इधर और फोर्स इधर ऊपर तो इसका तो वक्दन ही जीरो हो जाए तो वक्दन इधर जीरो हो गया तो इसका तो पावर ही जीरो हो गया और इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है चलो अब और अब एक दो सवाल करते हैं अच्छा सवाल करेंगे ये सवाल तुमको भेज दिया जाएगा ठीक है है ना इसको भी यहां पर समझने की कोशिश करते हैं सोचना अच्छे से सुनना बोला है अच्छे से बोलना कि एक बॉल है यहां पर है ना और यहां से बॉल को छोड़ा गया है ठीक तो बॉल ऐसे करके ऐसे जाएगा तुमसे तो पूछा कि बताओ यहां पर बॉल की वेलोसिटी क्या होगी ठीक है है ना यहां पर बॉल की वेलोसिटी क्या होगी कुछ भी सवाल आए हमको तो पता है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता था कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जोर हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का जोर यहां पर होगा वही जोर कहां पर होगा यहां पर होगा इसका हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्योंकि अगर ये ए पॉइंट है तो जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो ए पॉइंट पर होगा वही इस पॉइंट पर होगा बी पॉइंट पर होगा चलो बोलो तो यहां से रिलीज किया गया है रिलीज का मतलब होता है ड्रॉप मतलब छोड़ना तो जब छोड़ रहे हो तो कनेक्टिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी जीरो लेकिन पोटेंशियल एनर्जी देखो हाइट कितनी है एम तो एम और हाइट एच यहां भी काइनेटिक एनर्जी हमको निकालनी है ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट की निकालनी है और बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ये दूरी कितनी होगी यहां से पांच तो एम जी इंटू पांच तो क्या हम लिख सकते हैं कि ये इधर आया तो लिखा गया है एम जी इंटू पांच क्योंकि ये एम जी फाइव एम जी और ये टेन एम जी तो एम जी तो काइनेटिक एनर्जी हो गई इतना के बराबर और काइनेटिक एनर्जी यहां हमको क्या चीज करनी थी निकालनी थी बोलो क्लियर है और सुनना
is dropped from height of 20 meter ठीक है height of 20 meter full stop if it reaches on ground with speed of 15 meter per second find work done बोला है कि एक बॉडी है जिसकी मास है टू के और ड्रॉप किया गया है कितने हाइट से बीस मीटर की हाइट से बोलता है इट रीचेज ऑन द ग्राउंड विथ स्पीड ऑफ फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड और वो ग्राउंड पर कितना स्पीड से पहुंचा है फिफ्टीन मीटर तो तुमसे पूछा है कि बताओ बहुत दिन कितना होगा ठीक बात बहुत बढ़िया बात इसको भी देख लेते हैं सुनना बोलता था कि ग्राउंड है सही है और एक बॉडी है जिसको ड्रॉप किया गया है यहां देखना ये ग्राउंड है और एक बॉडी है जो कितना किलो का है दो किलो का यहां से इसको क्या किया गया है ड्रॉप किया गया है कितने हाइट से तो ये हाइट दिया हुआ है बीस मीटर पर सेकेंड ठीक है बोलता है कि जब वो यहां पहुंचता है तो कितने से स्ट्राइक करता है फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड से तो बताओ वर्क कितना हुआ है तो वर्क तो एनजी कर रहा है है ना अच्छा सोचो तो वर्क कितना हुआ है सोचो ना तो हम लोग को वर्क याद है कि वर्क होता था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इन इज फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बोलो काइनेटिक एनर्जी फाइनल बोलना हाफ एम वी स्क्वायर और इनिशियल में ड्रॉप किया गया इसलिए वेलोसिटी कितनी हो गई जीरो चलो हाफ मास टू और वेलोसिटी कितनी पहुंचने की फिफ्टी और कोई कष्ट वाली बात नहीं है ठीक है अच्छा तो टोटल कितना काम हो गया टोटल जो वर्क हुआ वो कितना हुआ फिफ्टीन जून ठीक अब सुनना एक बात एक बच्चे ये भी तो सोच सकता है ना कि यहां की एनर्जी कितनी है बोलते यहां की एनर्जी तो एनर्जी देखो तो एम जी एच है एम जी कितना है दो दस और हाइट कितनी बीस एफ वी स्क्वायर है ना वी स्क्वायर तो टू से टू कैंसल टू टू फाइव ठीक है अच्छा ये तो आया वर्क डन क्योंकि कैनेटिक एनर्जी थी लगा था ठीक है अच्छा अब सुनना अगर मैं तुमसे बोलू कि अगर पोटेंशियल एनर्जी यहां की कितनी है तो तुम क्या बोलोगे एम जी एच एम कितना दो जी दस मान लेते हैं और एच कितना बीस तो टोटल कितना हो गया दो सौ इंटू चार सौ अच्छा और यहां पर ये कि कितना पहुंचा था दो सौ पच्चीस यही तो तुमने बोला ना कितना कार्य हुआ था है ना वर्क डन लेकिन एम जी एच के हिसाब से तो चार सौ होना चाहिए क्योंकि एम जी एच ही तो एनर्जी है ना तो लेकिन वर्क डन हुआ कितना तो बाकी जो वर्क डन गया वो कहाँ हो गया तो वह कौन ले लिया वर्क डन तो वह इंटरनल रेसिस्टेंस ले लिया कौन एयर वाला रेसिस्टेंस कितना वर्क डन ले लिया तो 175 क्योंकि सोचो ना कि जब वो नीचे आ रहा होगा तो क्या इसको एयर ऊपर कर रहा होगा उसको नीचे नहीं आने दे रहा होगा एयर बोले बात क्लियर है तो क्या उसको जो नीचे आने के लिए जो एनर्जी चाहिए था वो एयर का जो एनर्जी है वो भी एनर्जी और प्लस अपना भी एनर्जी लगा दे तभी तो वो आएगा नीचे ना सही है तो ये भी जो है वो कुछ एनर्जी जो है टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव एक टोटल वो एनर्जी आया था चार सौ मतलब एक सौ पचहत्तर जूल कौन ले लिया एयर का रेसिस्टेंस ले लिया ठीक है चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ उस चैप्टर का नाम हो इंडोर लाइटिंग बोलो क्लियर है चलो थैंक यू